today we shall discuss about first lesson of 8th standard aadharagalu agadare banni nodana aadhara endare enu aadhara andre enilla simple ee history bardarala itihasa tagnaru avaru history bariyakke upayogisidantaha aadharagalu enadave yav riti bardaru avaru ellidda avuna aadharagalu entivi ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಧಾರ ಎಂದರೆ ಚರಿತ್ರೆಯ ರಚನೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಮೂಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಇವು ಇಂದಿನ ಕಾಲಮಾನದ ಜನರ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ ಗತಿಸಿ ಹೋದ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಆಧಾರಗಳು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಎಲ್ಪ್ ಆಗ್ತವೆ ಇತಿಹಾಸನ ಒಂದು ದೇಹ ಅಂತ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಆಧಾರಗಳು ಆಧಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇತಿಹಾಸ ರಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಧಾರಗಳ ಮೂಲಕನೇ ಇತಿಹಾಸ ಮಾಡೋದು ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರು ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರೀತಾರೆ ಇತಿಹಾಸ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಧಾರವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೋ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿಯ ಹೊಸ ನೋಟ ಬರುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇತಿಹಾಸ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸನ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಇತಿಹಾಸ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಡುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಹಾಗೂ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಆಧಾರಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಆಧಾರ ಎಂದರೇನಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈಗ ಆಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಸಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಧಾರಗಳು ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಧಾರಗಳು ಎರಡು ಪ್ರಾಕ್ತನ ಆಧಾರಗಳು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳು ಆಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಧಾರಗಳು ಪ್ರಾಕ್ತನ ಆಧಾರಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿದೇಶಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಬ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಕ್ತನ ಆಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸನಗಳು ನಾಣ್ಯಗಳು ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಎಂದು ಮೂರು ವಿಧಗಳಿವೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಧಾರಗಳು ಪ್ರಾಕ್ತನ ಆಧಾರಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳು ದೇಶೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿದೇಶಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಾಕ್ತನ ಆಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧಗಳು ಶಾಸನಗಳು ನಾಣ್ಯಗಳು ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ದೇಶೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ದೇಶೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಭಾರತೀಯರಿಂದಲೇ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ದೇಶೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ದೇಶೀಯ ಆಧಾರ ಎಂದರೆ ಏನು ಈ ಭಾರತೀಯರಿಂದ ರಚಿಸ ಆಗಿತ್ತವಲ್ಲ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಅದನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇತಿಹಾಸ ಬರೀತಾರಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೇಶೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಧಾರಗಳು ಎಂದು ಕರಿತೇವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ವಿಶಾಖದತ್ತನ ಮುದ್ರ ರಾಕ್ಷಸ ಕಲ್ಹಣನ ರಾಜತರಂಗಿಣಿ ಅಶ್ವಘೋಷನ ಬುದ್ಧರ್ಚರಿತ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಬೌದ್ಧ ತ್ರಿಪಿಟಕಗಳಾದ ತ್ರಿಪಿಟಕಗಳು ಅಮೋಘವರ್ಷನ ಕವಿವರಜ ಮಾರ್ಗ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದವರು ಈ ಬಾಲ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದವರು ಬರೆದಂತಹ ಈ ಕೃತಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಶಾಸನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರು ಏನು ಇತಿಹಾಸ ಬರ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೇಶೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಧಾರಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿದೇಶೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಎರಡನೇದು ಇದು ಸೇಮ್ ದೇಶೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಥರನೇ ವಿದೇಶಿ ಬರಹಗಾರರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ರಚಿಸಿರುವಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಧಾರಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮೆಗಾಸ್ತನಿಸನ ಇಂಡಿಕಾ ಯುಯನ್ ಸ್ಯಾಂಗ್ನ ಸಿ ಯು ಕಿ ಪಾಹಿಯಾನನ ಗೋಕೋಕಿ ಸಿಲೋಲಿನ ದೀಪವಂಶ ಮತ್ತು ಮಹಾವಂಶ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ವಿದೇಶಿ ಯಾತ್ರಿಕರು ಇವರು ಬರೆದಂತಹ ಈ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇತಿಹಾಸನ ಬರೀತಾರೆ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರು ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ರಾಕ್ತನ ಭಾರತಗಳು ಪ್ರಾಕ್ತನ ಆಧಾರಗಳು ಆಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಧಾರಗಳು ಪ್ರಾಕ್ತನ ಆಧಾರಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಧಾರಗಳು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ
ಇನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ತನ ಆಧಾರಗಳು ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ತನ ಆಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾವ್ಯಾವು ಶಾಸನಗಳು ನಾಣ್ಯಗಳು ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಶಾಸನಗಳು ಈ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ರಾಜರು ಕೆತ್ತಿರೋದು ಕೆಚ್ಚಿರೋದು ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಶಾಸನಗಳು ಏನು ತಿಳಿಸ್ತವೆ ಶಾಸನಗಳು ಆ ಕಾಲಮಾನದ ಜೀವಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳಾಗಿವೆ ಇವು ಅಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಆಡಳಿತ ಇನ್ನಿತರ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ ಈ ಶಾಸನಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೊರೆತಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಾಸನ ಅಂದರೆ ಯಾರ ಶಾಸನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಾಸನ ಅಂದರೆ ಅದು ಮೌರ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮೌರ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಶೋಕ ಹೊರಡಿಸುವಂತಹ ಶಾಸನ ಮೌರ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಶೋಕ ಹೊರಡಿಸಿದ ಶಾಸನ ನಮಗೆ ದೊರೆತಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಾಸನ ಇವನು ಕಲ್ಲು ಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಿಸಿದ್ದ ಇವನ ಶಾಸನಗಳು ಭಾರತದ ಹಲವೆಡೆ ದೊರೆತಿವೆ ಇವು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿವೆ ಗ್ರೀ ಕರಾಮಿಕ್ ಹಾಗೂ ಕರೋಷ್ಟಿ ಭಾಷೆಗೂ ನಮಗೆ ದೊರೆತಿದ್ದಾವೆ ಅಶೋಕನ ಶಾಸನಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಂದು ದೊರೆತಿದ್ದಾವೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಸ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಅಶೋಕನ ಸ್ಥಾ ಶಾಸನಗಳು ದೊರಕಿವೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡದ ಶಾಸನ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಶಾಸನ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಶಾಸನ ಅಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಈ ಅಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಇದು ಕದಂಬ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದೊರೆಯಾದಂತಹ ಕಾಕುತ್ಸವರ್ಮನ ಆಡಳಿತವಾದಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಯಾರ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಕದಂಬ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದೊರೆ ಕಾಕುತ್ಸವರ್ಮನ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿದೆ ಇದು ಶಾಸನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಧಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸೊ ಆಧಾರ ಏನೈತ ಆಧಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದಾರೆ ನಾಣ್ಯಗಳು ಯಾವ ಪ್ರಾಕ್ತನ ಆಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧಗಳು ಶಾಸನಗಳು ನಾಣ್ಯಗಳು ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಶಾಸನಗಳು ಆತು ಈಗ ನಾಣ್ಯಗಳು ಏನಿದು ನಾಣ್ಯಗಳು ನಾಣ್ಯಗಳ ಸ್ವರೂಪ ವಿಕಾಸ ಹಾಗೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಾವು ನಾಣ್ಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಏನು ನಾಣ್ಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾಣ್ಯಗಳ ಸ್ವರೂಪ ವಿಕಾಸ ಹಾಗೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಾವು ನಾಣ್ಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಎಂದು ಕರೀತೇವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಟಂಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಆಯಿನ ಕಾಲದಾಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹುಮುತ್ರವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ ನಾಣ್ಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಅದರ ಕಾಲಮಾನ ಆಗಿನ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಡಳಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಈ ನಾಣ್ಯಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಎಲ್ಪ್ ಆಗ್ತವೆ ನಮಗೆ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಣ್ಯಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತವೆ ನಮಗೆ ಆವಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈ ನಾಣ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಸಾಕು ಈ ಥರ ತಿಳಿ ಈ ಆಧಾರಗಳು ನಾಣ್ಯಗಳು ಸಹ ಆಧಾರಗಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿತದೆ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಐಹೊಳೆ ಬಾದಾಮಿ ಐಹೊಳೆ ಪಟ್ಟಲ್ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಫುಲ್ಲು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಎಲ್ಲ ಆಗಿನ ಕಾಲದಾಗೆ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಕಟ್ಟಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಥ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಕೂಡ ಆಧಾರಗಳು ನಮಗೆ ಇತಿಹಾಸ ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಏ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಧನೆಯು ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ ಇಂತಹವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತೂಪಗಳು ದೊರಕಿದವೆ ನಮಗೆ ಬಸದಿಗಳು ದೊರಕಿದವೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ದೊರಕಿದವೆ ಅರೆಮನೆಗಳು ದೊರಕಿದವೆ ಕೋಟೆಗಳು ದೊರಕಿದವೆ ಮತ್ತು ಅವಶೇಷಗಳು